亲爱的家人朋友，大家好，我是缺儿哥。今天您可真得着了，春季来临了，咱们今天呢，哎，做点啊春意洋洋的菜，用这豆苗给大家伙做一道上汤豆苗。豆苗的颜色非常翠绿啊，让人看着呀就有一种清新的感觉。豆苗买回来之后，咱们呢先给它改一下刀，哎，把这梗儿啊用菜刀先去掉一点，因为这梗儿比较老。而且还有一些种子皮，一定要给它去干净啊！用手抖一抖，把这个黑点皮儿都给它抖掉，然后先放到盆里边，哎，把豆苗清洗干净。然后咱们准备一个咸鸭蛋，准备一个松花蛋，哎，放到水里边煮一会儿，这样呢，松花蛋跟鸡蛋的鲜味更浓。要不然这松花蛋呢，它都是糖心儿的，咱们切的时候它会粘刀。咸鸭蛋和松花蛋从锅里边煮着，咱们把料头先切了啊，准备点五花肉。切成薄片哎，切的薄一点啊。好，不用切太多啊，一两就够用。再准备点去皮大蒜，把大蒜头尾各切一刀，这样啊能更有效的挥发出它的蒜香味好，然后大蒜跟肉放在一起，松花蛋跟咸鸭蛋，哎，水烧沸了煮三分钟两分钟就好了啊。如果大家伙先煮沸劲，咱们蒸也可以啊。把里边的蛋黄煮至凝固的状态就可以了，哎，然后咱们把蛋壳去掉不要。大家伙看看松花蛋蛋清那个松花，哎，非常漂亮啊，正经玩意儿了，跟你说。然后把咸鸭蛋切成小块看这咸鸭蛋都油啊，哎，先放到盆里边备用。松花蛋也简单切两刀，切成小丁就可以啊。好，锅里边水烧沸之后，咱们加入两克白糖，加入白糖能有效的去除豆苗的苦涩味然后再加入三克精盐，哎，给豆芽喂个底味食用油再放一点，这样咱们焯上好的豆苗颜色更加翠绿。哎，然后放入豆苗，豆苗下锅啊，咱们一直保持大火焯烫啊，时间不宜过长，焯烫十多秒就可以啊，不能超过三十秒，因为豆苗啊非常容易熟啊。现在豆苗煮至十多秒，颜色变得更加翠绿了，而且呢变软了，不那么滋嫩了。哎，现在就二十多秒啊，然后咱们把豆芽捞出来，哎，控一控水啊，把水控净。看这颜色非常翠绿啊，锅里边少留一点点的底油，放入五花肉，五花肉炒散，咱们放入蒜籽。这时候咱们火一定要调成小火啊，小火慢炒。把五花肉炒香，把大蒜的蒜香味炒出来。大蒜下锅炒至四十秒左右，看见了吗？哎，大蒜已经炒抽过了啊，变成金黄色了。然后咱们把咸鸭蛋和松花蛋都放入锅里边，哎，再继续保持小火炒制。咸蛋黄和松花蛋下锅炒至三十多秒，锅里边的气沫越来越多了啊。好，这种状态就可以了。然后咱们加入开水。然后把炉火调成大火炖煮，哎，锅边的浮沫咱们撇除干净，哎，然后咱们把豆苗水分控净，装到盘里边，把豆苗摞成一个尖形，这样看着更有立体感啊。然后咱们简单调口，因为咸蛋黄它有咸味咱们盐呢先少放，先试着放啊，你别一下放太多，你把汤做咸了那就没法整了啊。淡点的，咱们还能再加盐。哎，咱们也尝尝味道。嗯，这咸蛋味就够了啊。然后再放入三克鸡精，提味增鲜。好，这样就可以了。然后咱们关火，出锅装盘。哎，浇在豆苗上面。上汤豆苗制作完成了。确实哥先尝尝味道啊，咱们先尝一口汤。大伙看这汤啊，非常有食欲，颜色金黄啊，非常浓厚。嗯，汤味特别香啊，略带一点点的蒜香味还有咸蛋黄那个蛋黄的香味还有松花蛋那种香味哎呀，小味真不错啊！咱们再尝尝豆苗的味道。豆苗的口感非常爽脆
得看这菜呀，造型不怎么好看，磨磨唧唧的啊，但是味道绝对没毛病。这碗里边的汤比菜都好吃，真的。这有汤染味太呢了，不晨大家伙都爱吃皮蛋瘦肉粥，用皮蛋做点汤啊，这味道确实挺呢的。嗯，朋友们在家里边你做去吧啊，试一试，味道绝对头上。如果你家里边没有卖豆苗的，咱们用娃娃菜。也按照同样的方法去操作也可以啊，真的，春哥强烈推荐啊。那么好，视频到这就结束了。如果今天这道家庭版本的上汤豆苗能对您有所帮助，希望家长给春哥留下一个免费的赞。在这里边，先感谢家人们支持，我们明天再见，拜拜。